শিক্ষার্থীরা আমার ঘরে আমার স্কুল অনুষ্ঠানে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ জাহেদুল ইসলাম দশম শ্রেণীর সাধারণ গণিত বিষয়ের বারোতম অধ্যায় দুই চলক বিশিষ্ট সরল সহ সমীকরণ এই অধ্যায়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব আজকে তোমাদের এখানে চারটা অধ্যায় আছে বারো দশমিক এক বারো দশমিক দুই বারো দশমিক তিন বারো দশমিক চার আজকে আমরা বারো দশমিক একে দুই চলক বিশিষ্ট সরল সহ সমীকরণ এর সমাধান যোগ্যতা যাচাই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব তোমরা এই অনুচ্ছেদ শেষে যা জানতে পারবে বা যা শিখতে পারবে সেগুলো হলো সহ সমীকরণের সংগতি যাচাই করতে পারবে পরস্পর নির্ভরশীলতা যাচাই করতে পারবে সমাধান আছে কি নেই তা যাচাই করতে পারবে অর্থাৎ দুই চলক বিশিষ্ট সরল সহ সমীকরণের সমাধান যোগ্যতা যাচাই করার জন্য আমাদের যে বিষয়গুলো দরকার সেইগুলো তোমরা এই অধ্যায়টি শেষে তোমরা যাচাই করতে পারবে তো আসো আজকে আমরা শুরু করি যে আমাদের যে শিরোনামটা আছে এই বারো দশমিক একের দুই চলক বিশিষ্ট সরল সহ সমীকরণের সমাধান যোগ্যতা এইটা নিয়ে আমরা আলোচনা করি এখানে দেখো যে শুরুতেই আমাদের আছে দুই চলক বিশিষ্ট সরল সহ সমীকরণ তাইলে আমাদের এই দুই চলক বিশিষ্ট সরল সহ সমীকরণ কি এই জিনিসটা আগে আমাদের ক্লিয়ার থাকতে হবে তারপরে আমরা তার সমাধান যোগ্যতা যাচাই করব সেটা সমঞ্জস কি না আবার নির্ভরশীল অনির্ভরশীল কি না আবার সমাধানের সংখ্যা কত এটা আমরা যাচাই করব তা আমরা শুরুতেই যদি একটা দুই চলক বিশিষ্ট সরল সহ সমীকরণ লিখি দেখো যে আমি তোমাদের বোর্ডে আমরা একটা দুই চলক বিশিষ্ট সরল সহ সমীকরণ লিখছি যেমন দেখো এক্স প্লাস ওয়াই ইকস টু সিক্স তো এই সমীকরণে চলক আছে কয়টা দুইটা একটা হলো এক্স আর একটা হলো ওয়াই তো যেহেতু এখানে দুইটা চলক আছে সেই জন্য আমরা দুই চলক বিশিষ্ট সমীকরণ বললাম এরপরে কখন সরল সমীকরণ বলবো দেখো এই সমীকরণে যে চলক এক্স এবং ওয়াই এর ঘাত আছে ওয়ান এখানে ওয়ান এখানে ওয়ান তো যদি আমাদের কোনো সরল মানে কোনো সমীকরণে দুই চলক বিশিষ্ট কোনো সমীকরণে বা এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণই হোক যদি সমীকরণে চলকের ঘাত হয় ওয়ান তাইলে আমরা সেই সমীকরণটাকে বলি হলো সরল সমীকরণ এরপরে দেখো এই সহ সমীকরণ কখন বলবো এখানে আমাদের এক্স ওয়াই দুইটা চলক এবং এখানে ইকুয়ালস টু সিক্স একটা সমীকরণ লিখলাম আমি যদি আর একটা সমীকরণ লিখি এখানে টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইকুয়ালস টু টেন তাহলে এখানে এই আর একটা সমীকরণ এখানেও সমীকরণের ঘাত চলকের ঘাত হলো ওয়ান ওয়ান তাহলে এটাও হলো আমাদের দুই চলকের আরেকটি সমীকরণ তো যখন এরকম দুইটা সমীকরণকে তোমার যুগপথভাবে সমাধান করতে বলবে বা সমাধান যোগ্যতা যাচাই করতে বলবে তখন আমরা এই ধরনের সমীকরণকে বলি সরল সহ সমীকরণ অর্থাৎ দুইটা সমীকরণ দেওয়া থাকবে সেখান থেকে আমাদের চলকের মান নির্ণয় করব তো এই রূপ সমীকরণকে আমরা বলি দুই চলক বিশিষ্ট সরল সহ সমীকরণ এখন এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তোমরা হয়তো যা জেনে থাকতে পারো বা না জানা থাকলে আমি তোমাদের আজকে সেই ধারণাটা ক্লিয়ার করব যে এরকম দুইটা সমীকরণ দেয়া থাকলেই তোমার মনে হতে পারে যে এটাকে সমাধান করা যাবে আসলে এরূপ দুইটা সমীকরণ দেওয়া থাকলেই সব ক্ষেত্রে সমাধান করা যায় না আবার তুমি মনে করতে পারো যে এটা চলকের কয়েকটা কয় সেট মান ধারা অর্থাৎ এক্স ওয়াইয়ের কতগুলো মান দ্বারা এই সমীকরণটা সিদ্ধ হতে পারে অর্থাৎ সমীকরণটা সঠিক হতে পারে সেক্ষেত্রেও আমরা এইটাকে বলি সমাধানের সংখ্যা সেই সমাধানের সংখ্যাটাও আমরা নির্ণয় করতে পারবো অর্থাৎ সমাধান না করি চলকের সাথে যে সহক ধ্রুবক থাকে তার বৈশিষ্ট্য থেকে আমরা নির্ণয় করতে পারবো তো এখন এখানে আমাদের তিনটা বিষয়ে আমাদের ক্লিয়ার ধারণা থাকতে হবে তিনটা বৈশিষ্ট্য জানতে হবে সেই তিনটা বৈশিষ্ট্য হলো একটা হলো যে 
एक नंबर ये आमी जो दी ये खाने लिखी इज एक तो होलो समोन जोश तो समोन जोश तो फलो निर्बोधशील और निर्बोधशील निर्बोधशील और निर्बोधशील आर एक तो होलो आमदेर समाधान संख्या समाधान संख्या तो आम्रा समोन जोश निर्बोधशील आर समाधान संख्या समोन जोश ना कि और समोन जोश अखुन कौन कितने आम्रा शोमी करोन जोट के समोन जोश बोल बो जो दी कुनो एक टा शोमी करोनेर समाधान कोरा संभव होए अर्थात शोमी कौन टीर तो समाधान था के तेले शेखित्रे आम्रा शोमी कौन टा के बोल बो समोन जोश आर कुनो का उन्हें जो दी शोमी कौन टा समाधान ना था के तेले शेठे के बोल टू आई इक्वल्स टू फोर देखो आम्रा जो दी दुई नॉ ए दुई नॉंग शोमी कौन टा के जो दी टू दिए भाग दिए दे ही तेले एक नंबर शोमी कौन टा चले आशे किंबा एक नॉंग शोमी कौन टा के जो दी टू दिए गुंड दिए दे ही तेले दुई नॉंग शोमी कौन टा चले आशे तो एरोकोम जो दी एक टा शोमी कौन के आम्रा y তাহলে দেখো এখানে আমরা ইজি টু দিয়ে গুণ বা ভাগ দিয়ে এরকম কোন সংখ্যা দিয়ে গুণ বা ভাগ দিয়ে আরেকটা সমীকরণ কি নিয়ে আসা যায় না তাহলে যদি নিয়ে আসা যায় তাহলে সেটা হলো নির্বর্ষিল আর যদি নিয়ে আসা না যায় তাহলে সেটা হলো অনির্বর্ষিল তো আমরা সমঞ্জস বুঝলাম যে সমীকরণের সমাধান আছে সেটা হলো সমঞ্জস যদি কোনো সমীকরণ সরল সহ সমীকরণ জটের সমাধান না থাকে সেটা হলো অসমঞ্জস যদি একটা সমীকরণকে কোন একটা নির্দিষ্ট ধ্রুবকের গুণ দিয়ে অপর সমীকরণকে নিয়ে আসা যায় অথবা ভাগ দিয়ে অপর সমীকরণটাকে পাওয়া যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে সমীকরণ জটের মধ্যে যে সম্পর্ক সেটা হলো নির্বর্ষিল অথবা অনির্বর্ষিল আরেকটা বিষয় হলো আমাদের সমাধানের সংখ্যা কোন সমীকরণ জটকে সমাধান করে যদি চলকের x y এর মান পাওয়া যায় শুধু 2 3 আর কোন মান দ্বারা ওই সমীকরণ জট যুগতপদ ভাবে সিদ্ধ হয় না এর কথা হলো যে 2 দ্বারা सपोज এইটাও সিদ্ধ হবে এইটাও সিদ্ধ হবে অথবা এটা আমরা ই ধরে নিয়েছি দুইটা মান 2 না ধরে ফিক্স না ধরে আমি যদি a b ধরি অর্থাৎ a b দ্বারা দেখা গেল যে মান বসালে আমাদের দুইটা সমীকরণই সিদ্ধ হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে সমীকরণ দুইটা আর একটাই সমাধান আছে এবং সমাধানটা হলো অনন্য কিন্তু যদি এরকম অনেক মান পাওয়া যায় ए बी तापरे सी डी किंबा ई एफ इरुको मामरा एकाधिक मानेर सेट दरा ये शोमिकोरण जुगल के जुगुत पौध बाबे समाधान करा जाए तेले शेटर समाधान हलो औषधांग को समाधान आर जो दी कुनो भावे समाधान करे एर मान नीनॉय करा अमानी एक्स वाई एर चलो केर मान नीनॉय करा ही जाए ना मूल दी टके नीनॉय करा जाए न तो আমাদের এই যে সমঞ্জস অসমঞ্জস নির্বর্ষিল অনির্বর্ষিল আর সমাধানের সংখ্যা এই এই বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা একটা সমীকরণকে সমাধান করার আগেই তার x এবং y অর্থাৎ চলকের যে সহক থাকে এবং যে ধ্রুবক থাকে তার কিছু গুণাগুণ দ্বারা আমরা এই বৈশিষ্ট্যগুলো মানে সমাধান যোগ্যতাটা যাচাই করতে পারি তো সেটা কিভাবে দেখো যে আমাদের এই দুই চলক বিশিষ্ট সমীকরণের আদর্শ রূপ হলো a on x, b on y plus c on equals to zero, a to x, b to y plus c to equals to zero. तो ये दुइटा शोमी करोन, तो ये दुइटा शोमी करोन समाधान इटे वाले दुई चलो विशिष्ट शॉरोल शॉर शोमी करेन आधार शुरू। अखोन अम्म ऐखने a one, b one, a two, b two, c two ये गुलो की आम्रा ये गुलो जो दी एक तो देखते चाहे, तो इल आमी धारे नहीं लाम जे एक टा शोमी करोन हो 3y equals to 31 uh, आरेक ठावलो 5x plus uh, बाई खेना में जिती minus 10y दी equals to minus 25 तेले देखो आमादेर एई आदर शुरू पे एई शुमी कांटा के जिती साजाते चाही तेले आमादेर जे धुरुबोग दुईट आसे धुरुबोग दुईट होलो बाम पाशे नी आजबो तेले एई टार पुरी बरते आमरा की लेखते पारी देखो 2x plus 3y minus 31 equals to 0 आर एट होलो 5x माइनस 10y प्लस 25 इक्वल्स टू जीरो। अखों नम्रो आधार शुरू पे जो दी ये शोमी करोन जोट के नम्रा तुरुना कोरी तेल एट होलो a1 
এইটা হলো বি ওয়ান আর এই এইটা হলো সি ওয়ান এইটা হলো এ টু এটা হলো বি টু এইটা হলো সি টু তাহলে আমাদের কি যে এক্সের যে সহক দুইটা সেটা হলো দুই সমীকরণের ক্ষেত্রে আমরা এ ওয়ান এ টু ধরেছি ওয়াইয়ের যে সহক দুইটা সেটা বি ওয়ান বি টু ধরেছি আর ধ্রুবক যে পদ দুইটা সি ওয়ান সি টু ধরেছি অবশ্যই ধ্রুবক পদ দুইটাকে বাম পাশে এনে নিয়েছি আমরা তো এখন দেখো যে এই রকম সমীকরণের ক্ষেত্রে যে এই আদর্শ রূপে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে এক্সের যে সহক দয় তার অনুপথ এ ওয়ান এ টু ওয়াইয়ের যে সহক দয় তার অনুপথ হইল বি ওয়ান বি টু যদি এই সহক দয়ের অনুপথ বের করে আমরা দেখলাম যে অসহক দয়ের অনুপথ সমান না তাইলে সেই ক্ষেত্রে আমরা সমীকরণ জোটকে বলবো সমঞ্জস অনির্ভরশীল এবং এই ক্ষেত্রে তার অনন্য সমাধান ইউনিক সমাধান অর্থাৎ একটা সমাধান পাওয়া যাবে আর যদি আমরা এই এ ওয়ান এ টু মানে এক্সের সহক দয়ের অনুপথ বি ওয়ান বাই বি টু ওয়াইয়ের সহক দয়ের অনুপথ এবং ধ্রুবক দয়ের অনুপথ সি ওয়ান সি টু এই তিনোটাই যদি আমরা সমান পেয়ে যাই তাহলে সেক্ষেত্রে সমীকরণ জোট সমঞ্জস অর্থাৎ এক্ষেত্রে সমাধান করা যাবে এবং নির্ভরশীল অর্থাৎ এক্ষেত্রে একটা সমীকরণকে গুণ দিয়ে বা ভাগ দিয়ে অপর সমীকরণটাকে নিয়ে আসা যায় অর্থাৎ নির্ভরশীল এবং অসংখ্য সমাধান আছে এক্ষেত্রে আমাদের এই সমীকরণটা চলকের একাধিক মান দ্বারা সমীকরণ জোট সিদ্ধ হবে এরপরে আসো যদি এরূপ হয় যে এক্সের সহক দয়ের অনুপথ অর্থাৎ এ ওয়ান এ টু ওয়াইয়ের সহক দয়ের অনুপথ বি ওয়ান বি টু এই দুইটা সমান আসছে তো সমান আসার পরে কি দেখতে হবে আমাদের সি ওয়ান সি টুকেও নিয়ে আসতে হবে কারণ এখানে সমান এইটার ক্ষেত্র হয়েছে এইটার ক্ষেত্র হয়েছে কিন্তু যখন সি ওয়ান সি টু বের করে দেখলাম যে সমান তখন হবে উপরের ঘটনা আর যদি সি ওয়ান সি টু সমান না হয় তাহলে আমাদের এই তিন নম্বর শর্তটা অর্থাৎ হলো অসমঞ্জস অনির্ভরশীল এবং সমাধান নেই অর্থাৎ এক্ষেত্রে এই সমীকরণ জোট সরল সহ সমীকরণ জোট সমাধান যোগ্যই না অর্থাৎ এই এই ক্রসপন্ডেন্ট অর্থাৎ এই দুইটাকে যুগোৎপথ সমাধান করা যায় না তাইলে আমরা এখন এই এই যে আমাদের এই তিনটা শর্ত এই শর্ত দিয়েই আমরা টুয়েলভ পয়েন্ট ওয়ানের ম্যাথগুলো করতে পারব তো আমাদের শর্তগুলো থাক আমরা আমাদের এই টুয়েলভ পয়েন্ট ওয়ানের কিছু ম্যাথ দেখি আমরা দেখো তোমাদের বই সামনে নিয়েছো আশা করি সবাই বইয়ের দুশো আটাশ পৃষ্ঠায় টুয়েলভ পয়েন্ট ওয়ানের এক নাম্বার অঙ্কটা দেখো যে আমাদের এক নাম্বার ম্যাথটা কি আছে একটু সবাই তোমরা খাতায় লিখে ফেলো দেখো একে আছে হলো এক্স মাইনাস ওয়াই ইকলস টু ফোর আর হলো এক্স প্লাস ওয়াই ইকলস টু টেন তাহলে আমরা এই সমীকরণটা দেয়া আছে এটা হলো সরল সহ সমীকরণ এই সমীকরণটা তোমার কোশ্চেনে বলা আছে যে দেখাও যে নিচের সমীকরণগুলো সমঞ্জস অসমঞ্জস পরস্পর নির্ভরশীল অনির্ভরশীল কিনা যুক্তি সহ এবং এগুলোর সমাধানের সংখ্যা যুক্তি সহ আমাদের ব্যাখ্যা করতে হবে তো আমাদের এই সমীকরণটাকে যদি আদর্শ রূপে লিখি আদর্শ রূপে সি ওয়ান সি টুটাকে বাম পাশে নিয়ে আসে তাইলে আমাদের এখানে ধ্রুবক যে দুইটা আছে ফোর এবং টেন এই ধ্রুবক দুইটাকে আমরা বাম পাশে নিয়ে আসবো তো বাম পাশে নিয়ে আসলে কি হয় দেখো যে এখানে এক্স মাইনাস ওয়াই মাইনাস ফোর ইকুয়ালস টু জিরো আর হলো এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস টেন ইকুয়ালস টু জিরো তো আমরা এখানে এইটা পেয়েছি যে এক্স মাইনাস ওয়াই মাইনাস ফোর ইকুয়ালস টু জিরো এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস টেন ইকুয়ালস টু জিরো তুমি যদি সমীকরণের যে আদর্শ রূপ সেটার সাথে একটু তুলনা করো দেখো এখানে এক্সের যে সহক দয় এক্সের একটা চলক নিছে আর কি আমরা প্রথম চলক এখানে চলক এক্স ওয়াই না থেকে পি কিউ থাকতে পারো তারপরে এম এন থাকতে পারে যে কোনো চলকই থাকতে পারে আমরা এখানে যেহেতু এক্স নিয়েছি চলক তাহলে এখানে প্রথম চলক অর্থাৎ এক্সের সহক দয়ের অনুপথ নিব এখানে যদি পি কিউ থাকতো তাহলে পি কিউর অনুপথ নিতাম আমরা তাহলে এখানে দেখো এক্সের সহক দয়ের অনুপথ সহক দয়ের অনুপথ কি আসে এ ওয়ান বাই এ টু ধরি আমরা সাধারণত এটাকে তাহলে কি হবে এখানে এখানে দেখো আছে ওয়ান আর এখানেও ওয়ান তাইলে ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান ইকুয়ালস টু ওয়ান এরপরে ওয়াইয়ের সহক দয়ের অনুপদ যদি নেই তাইলে এখানে আছে এটাকে আমরা লিখি বি ওয়ান বাই বি টু ওই আদর্শ রূপের সাথে তুলনা করে তাইলে এই এখানে আছে ওয়ান মাইনাস ওয়ান আর এখানে আছে প্লাস ওয়ান তাইলে মাইনাস ওয়ান আর এখানে হলো প্লাস ওয়ান ইকুয়ালস টু কী আসবে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস হয়ে যাবে মাইনাস ওয়ান এখন দেখো যেহেতু এই দুইটা সমান আসে নাই তাইলে আমাদের সি ওয়ান আর সি টু বের করতে হবে না তাইলে সুতরাং আমরা এটাকে লিখতে পারি যেহেতু এ ওয়ান বাই এ টু নট ইকুয়াল বি ওয়ান বাই বি টু তাইলে আমাদের অর্থাৎ 
वन बु मानी कि वन प्लस वन नट इक्ल माइनस वन जेहेतु हम एवान बु बीन बी टू आससे तेल कि जो एवान बु ए नट इक्ल बीन बी टू है तो हमें कि समंजस अनिर्भरशील और एक समाधान अर्थात एर समाधान हलो अन्य तुतरा समीकरण जोट समीकरण जोट समंजस समंजस अनिर्भरशील एवं एक समाधान रही है तेल यही हलो को समीकरण समाधान योग्यता जाचाई से क्षेत्र में प्रक्रिय समंजस क्या निर्भरशील अनिर्भरशील क्या एवं समाधान रय रयसे क्या से ही विषय निर्णय करते देखो तुम्हारे टुएल्व पॉइंट वने जो मैथगुलो आ प्रत्येक मैथ ही तीनटा शर्त आलोके करते पर तुम्हारा तीनटा शर्त आलोके देखे नेबा तब से क्षेत्र में सी ओन सी टू जदि जिरो है तेल ए ओन बु इक्स टू बी ओन बी टू यहाँ कर देखते ये जो तुम्हार इक्ुअल आसे तेल से क्षेत्र में समंजस निर्भरशील और असंख्य समाधान और नटिक नट इक्ुअल आसले कि असमंजस अनिर्भरशील एवं समाधान नहीं तो टू नम्बर मैटा जी प्रैक्टिस करी देखो दु नम्बर मैटा कि आ देखो जे टू एक्स प्लस वाई इक्स टू थ्री और हलो फोर एक्स प्लस टू वाई इक्स टू सिक्स तेल यार समाधान योग्यता जाचाई करते चाहिए एक बार शर्टकाटे एक देखा तुम्हारे सूतरा टू एक्स प्लस वाई माइनस थ्री इक्स टू जिरो ए फोर एक्स प्लस टू वाई माइनस सिक्स इक्स टू जिरो अत देखो एखे जो दुटार अनुपत नहीं टू बोर अर्थात कि आसल एखे एक्सर शहक दर अनुपत हाफ आर वाइर शहक दर अनुपत दे एखे आसे वन एखे आसे टू तेल वन बु अर्थात हाफ तेल जेहेतु हमारे ये हलो ए वन बु और ये हलो बीन ब बी टू देखो यार ए ओन बु टू बी ओन बी टू समान आसते तेल सी ओन बी टू कर देखते हैं सी ओन हलो कि माइनस थ्री माइनस सिक्स तेल एखे आसे कि ओन बु अर्थात एक क्षेत्र कि आसे हाफ आसे सी ओन बी टू तेल जेहेतु ए ओन बु इक्स टू बी ओन बी टू इक्स टू सी ओन ब सी टू तेल कि पे एवान बु टू बी ओन बी टू सी ओन बी टू हम समंजस निर्भरशील और असंख्य समाधान आई समीकरण कि असंख्य समाधान थक जेहेतु ये ए ओन बु टू बी ओन बी टू एवं सी ओन बी टू समान आभवे हमें टुएल्व पॉइंट वनर सबगलो मैथ करते पर तुम्हारा निजे सब मैथगुलो प्रैक्टिस कर बेर क्षेत्र में तुम्हारे एक होमवर्क दिखी सबा होमवर्क फलो करो जे खाता ने लिखे रखो टुएल्व पॉइंट वन ओन शुरू कर एखे तुम्हारे बे अनुशील दस टा मैथ आसे तेल ओन टेन पर्त यो कर जखनी तुम्हारे स्कूल खुल संश्लिष्ट टीचार के सबजेक्ट टीचार के देखा और तुम्हारे आज के क्लसटा निल क्लसटा तुम्हारा किशोर वातायन एखान लग इन कर देखते पो एड़ा तुम्हारा एन सबाई एक जनप्रिय माध्यम सोशल मीडिया फेसबुक से ही फेसबुक पेज थे घरे स्कूल नाम जो पेज आखान देखे नीते पर एड़ाओ यूट्यूब चैनल के देखे नीते पर घरे स्कूल नामे यूट्यूब चैनल रही है सेखान देखे नहीं आर हलो तुम्हारे सुनिर्दिष्ट सुचिंतित को जो मतमत थे से इमेल कर जानाते पर तो तुम्हारे सर्वांगीण मंगल कमना आजकल मत विदाय नेक्स्ट दिन अन्न चैप्टार नहीं आसब आल्ला हाफिज़